ഹായ് എവറി വൺ ഞാൻ പ്രശാന്ത് പി ചന്ദ്രൻ സെൻ്റ് പ്രൊഫസർ ഓട്ടോമിൽ എഞ്ചിനീയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എസ് എൻ ഐ ടി ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ എം ടീച്ചിങ് യു അബൌട്ട് സ്ട്രെച്ച് ഫോമിംഗ് ഡീപ് ഡ്രോയിങ് റബ്ബർ ഫോമിംഗ് ആൻഡ് സ്പിന്നിങ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രെച്ച് ഫോമിംഗ് ഹിയർ ഇൻ സ്ട്രെച്ച് ഫോമിംഗ് ദ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഈസ് ക്ലാംബ്ഡ് അലോങ് ഇറ്റ്സ് എഡ്ജസ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഓവർ എ ഡൈ ഓർ ഫോം ബ്ലോക്ക് അതായത് ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ഷീറ്റ് മെറ്റല് രണ്ട് ജോസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും ദറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് എലോങ്ങേഷൻ അതായത് ഒരു ഒരു എലോങ്ങേഷൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അത് എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഡയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഫോൺ ബ്ലോക്ക് മൂവ്സ് ഫോർവേഡ് ഓർ ബാക്ക്വേഡ് ഓർ സൈഡ് വൈസ് ഈ ഫോൺ ബ്ലോക്കിന് മുമ്പോട്ടോ പിന്നോട്ടോ സൈഡ് വൈസിലോട്ടോ ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി വേരിയസ് മെഷീൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷീറ്റ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഷീറ്റ്സ് ഈസ് ക്ലാംബ്ഡ് അലോങ് ഇറ്റ്സ് നാരോ അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ലെങ്ത് വൈസ് അതായത് ഈ ജാസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഷീറ്റിനെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ലെങ്ത് വൈസ് നമ്മളിതിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷീറ്റ് ഗെറ്റ്സ് എലോങ്ങേറ്റഡ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡ് വിത്ത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടി അതിൻ്റെ വിത്ത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെച്ച് ഫോമിംഗ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രോഡക്ട്സ് വിത്ത് ഷാർപ്പ് കോർണർ ഷാർപ്പ് കോർണർ ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സിന് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പോപ്പുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡോർ പാനൽസ് വിൻഡോ ഫ്രെയിംസ് ആൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് വിൻ പാനൽ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്ട്രെച്ച് ഫോമിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ട്രെച്ച് ഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ കാരിയർഡ് ഔട്ട് ഇൻ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളി ആൻഡ് സ്പ്രിങ് ബാക്ക് എഫക്റ്റീവ് സെലിമിനേറ്റർ അല്ലാതെ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്പ്രിങ് ബാക്ക് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ ഷീറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ജാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ബിയോ ആൻഡ് എലാസ് എലിമിറ്റ് രണ്ട് ജോസ് അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടറിൻ്റെ രണ്ട് ജോസിൽ ലിഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് പീസിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എലാസ് ലിമിറ്റ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പോയിൻ്റ് വരെ നമുക്ക് അതിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡീപ് ഡ്രോയിങ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇനിഷ്യലി റൗണ്ട് മെറ്റൽ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ബ്ലാങ്ക് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ എ സർക്കുലർ ഡൈ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഇൻ പൊസിഷൻ ബൈ ബ്ലാങ്ക് ഹോൾഡർ ഒരു റൗണ്ട് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ബ്ലാങ്കിനെ നമ്മളൊരു സർക്കുലർ ഡൈയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഹോൾഡർ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പഞ്ച് മേലിൽ നിന്ന് ഒരു പഞ്ചിന് താഴോട്ട് അതിൻ്റെ മേലിലൂടെ ഫുൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് താഴോട്ട് വിടുന്നുണ്ട് ദ ബ്ലാങ്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എ കോംപ്ലക്സ് സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ അപ്പോഴേ ബ്ലാങ്ക് ബ്ലാങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് അസ് ദ പഞ്ച് ബിഗിൻസ് ടു പുഷ് ദ വർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ബെൻഡ് ഓവർ ദ കോർണർ ഓഫ് ദ പിച്ച് ആദ്യമേ അതിൻ്റെ ഈ പഞ്ചിൻ്റെ കോർണറിൽ പിടിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഔട്ടർ എഡ്ജസ് ഓഫ് ദ ബ്ലാങ്ക് മൂവ് സ്ലൈറ്റ്ലി ടു വേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ അറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് ഔട്ടർ എഡ്ജ് ചെറുതായിട്ട് സെൻറ്ററിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓരോ സ്റ്റേജസ് എ ബി സി ഡി ഇ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജസാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഔട്ടർ എഡ്ജ് അസ് ദ പഞ്ച് മൂവ് സ്റ്റൗൺ ദ മെറ്റീരിയൽ ആൾസോ മൂവ് സ്റ്റൗൺ പഞ്ച് താഴോട്ട് വരും തോറും മെറ്റീരിയലും താഴോട്ട് വരുന്നതാണ് സ്ട്രെയിറ്റനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ഡയഗ്രാമിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൂർ ദിസ് പ്രോസസ് ദ ദ ഫ്ലാഞ്ച് ഈസ് ലൈക്ലി ടു റിങ്കിൾ ബട്ട് ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ബ്ലാങ്ക് ഹോൾഡർ റെഡ്യൂസസ് ഓർ എലിമിനേറ്റ്സ് ഇറ്റ് അതായത് ഇത് വളയാനൊക്കെ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലാങ്ക് ഹോൾഡർ അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് പിടിക്കും
നമ്മുടെ ഡീപ്പ് ഡ്രോയിങ് വഴി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് റബ്ബർ ഫോമിങ് അടുത്തത് റബ്ബർ ഫോമിങ് ആണ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ ഫോമിങ് പ്രോസസ്സിലും ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂർലി മെറ്റാലിക് മെറ്റീരിയ മെറ്റൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബട്ട് ഇൻ റബ്ബർ ഫോമിങ് ഓൺ ഓൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡൈ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് റബ്ബർ ഓർ പോളി യൂറത്തി അതായത് ഇവിടെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ പോളി യൂറത്തി പോലുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടു ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് കൈൻഡ് ആർ ഗ്യൂറിൻ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോ ഫോമിങ് രണ്ട് രീതിയിൽ റബ്ബർ ഫോമിങ് നമുക്ക് നടത്താം ഒന്നാമത്തത് ഗ്യൂറിൻ പ്രോസസ്സ് ഗ്യൂറിൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഫോം ബ്ലോക്കിൻ്റെ മേലിൽ നമ്മൾ വർക്ക് പീസിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു റബ്ബർ പാഡ് ആ മേലിൽ നിന്ന് വരുന്ന റാമിൽ റാമിൻ്റെ അണ്ടി സൈഡ് സർഫസിൽ ഒരു റബ്ബർ പാഡാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പടം നമ്മുടെ വർക്ക് പീസും നമ്മുടെ ഡൈവായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല റബ്ബർ പാഡ് അതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ടുണ്ട് ഇയർ എ തിക്ക് റബ്ബർ പാഡ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോം മെറ്റ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ടു ദർ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ഫോം ബ്ലോക്ക് ഒരു ഫോം ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ റബ്ബർ പാഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് റബ്ബർ പാഡ് ഈസ് ഹൗസ് ഇൻ ദ റാം വിച്ച് മൂവ്സ് ഡൗൺവേഴ്സ് ആൻഡ് അപ്ലൈസ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ടു ദ വർക്ക് പീസ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലേസ്ഡ് എബോവ് ദ ഫോം ബ്ലോക്ക് ഫോം ബ്ലോക്കിൻ്റെ മേലിലുള്ള വർക്ക് പീസ് മെറ്റീരിയലിൽ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് വഴി ഈ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഈ റബ്ബർ പാഡിലാണ് ഈ റബ്ബർ പാഡ് നമ്മൾ ഇതിൽ റാമിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദ ഫോം ബ്ലോക്ക് ഈസ് സിംഗ് ടു എ ഡൈ ഹു ഷേപ്പ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ വർക്ക് അതായത് ഫോം ബ്ലോക്ക് എന്നത് ഡൈ മാതിരിയാണ് ആക്റ്റ് ആവുന്നത് ദ വർക്ക് പീസ് ഈസ് കംപ്രസ്ഡ് ബിറ്റ് ഇൻ ദ റബ്ബർ പാഡ് ആൻഡ് ഫോം ഫോം ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഡീഫോം ടു ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് അതായത് ഈ വർക്ക് പീസ് നമ്മുടെ ഫോം ബ്ലോക്കിനും റബ്ബർ പാഡിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രസ്സായിട്ട് റിക്വയർഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഫോം ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് പീസിനെ കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ഗ്യൂറിൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഹൈഡ്രോ ഫോമിങ് പ്രോസസ്സ് ഇതിനകത്ത് ഒരു റബ്ബർ ഡയഫ്രം ആണുള്ളത് ഈ ഡയഫ്രം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മേലിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡിനെ കിടത്തി വിടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് പഞ്ചിനെ മേലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പം ആക്ച്വലി ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു റാം മാതിരി ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ റബ്ബർ ഡയഫ്രം അതിനെ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് അതിനെ മേലോട്ട് പോവാതെ അനുവ പോവാതെ സ്റ്റേജിൽ അനുവദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഷേപ്പ് ഓഫ് മെറ്റലിനൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടുന്നത് അതായത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ ഒരു ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് ഹൈ പ്രഷറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പാസ്കൽ പ്രഷർ വരെ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത സ്പിന്നിങ് സ്പിന്നിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ലെയ്ത്തിലാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാൻഡ്രൽ വെച്ചിരിക്കും അത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പിന്നിങ് ഉണ്ട് കൺവെൻഷണൽ സ്പിന്നിങ് ഷിയർ സ്പിന്നിങ് ട്യൂബ് സ്പിന്നിങ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രോസസ്സാണുള്ളത് കൺവെൻഷണൽ സ്പിന്നിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മാൻഡ്രൽ കാണാം ഈ മാൻഡ്രലിൽ ഈ മാൻഡ്രലിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് വർക്ക് പീസിനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ വർക്ക് പീസിനെ നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ വർക്ക് പീസിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ചട്ടിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു റോളർ ട്യൂള് എന്ന് പറയുന്ന ട്യൂളുണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കിട്ടും പറ്റും ഡയഗ്രാമിൽ ആ റോളർ ട്യൂള് ഈ റോളർ ട്യൂളിന് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിന് ഈ മാൻഡ്രലിൻ്റെ ഔട്ടർ പെരിഫറിലോട്ട് ഇത് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഷേപ്പ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ മാൻഡ്രൽ മാൻഡ്
ഈ ബ്ലാങ്കിൻ്റെ തിക്ക്നെസ്സും കുറയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാത്രം ആ മാൻഡ്രലിൻ്റെ ഷേപ്പായി മാറുന്നു ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് മാൻഡ്രലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ മാറുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ വർക്ക് പീസിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ആയി കിട്ടും അതാണ് ഷിയർ ഒരു ചിലൊരു ഷിയർ ഫോഴ്സും കൂടി ഇതിനകത്ത് ആക്റ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഉള്ളി ബെൻഡിങ് ഓഫ് ദ ബ്ലാങ്ക് ഒക്കെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഡ്യൂ ടു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഷിയർ ആൻഡ് ദ മെറ്റൽ ഡിഫോംസ് ഇറ്റ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ മാൻഡ്രൽ അടുത്തത് ട്യൂബ് സ്പിന്നിങ് ആണ് ട്യൂബ് സ്പിന്നിങ് ഈസ് യൂസ് ടു റെഡ്യൂസ് തിക്നെസ് ഓഫ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പാർട്സ് ലൈക്ക് ട്യൂബ്സ് ബൈ സ്പിന്നിങ് ദ മോണേസ് അല്ലെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ മാൻഡ്രൽ ആൻഡ് യൂസിങ് റോളർ ടൂൾസ് അതായത് സിലിണ്ട്രിക്കലായിട്ടുള്ള വർക്ക് പീസിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ട്യൂബ് സ്പിന്നിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഓൺ ദ ഇൻറ്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ സർഫസ് ഓഫ് ദി ട്യൂബ് ട്യൂബിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സർഫസിലോ എക്സ്റ്റേണൽ സർഫസിലോ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ സർഫസിൽ നമ്മൾ റോളർ ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് സ്പിന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്യൂബ് സ്പിന്നിങ് യൂസ് ടു ഡി മേക്ക് പ്രഷർ വെസൽ ഓട്ടോമോട്ടീവ് വീൽസ് ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഹെയറോസ് വൈസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മാൻഡ്രിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് നമുക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം തിക്നെസ് അതിൻ്റെ റോളർ ടൂള് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് റോളർ ടൂള് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്യൂബ് സ്പിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ